Hey guys, welcome to my vlog. Yeah, I'm just kidding. Uh, this is my sharing for the PPE or the Professional and Personal Enhancement Sessions of the PEAC. And uh, I initially thought um, of sharing something about running, pero hindi naman lahat tumatakbo, lalo na ngayong may pandemic. And uh, I also thought of discussing technical or even comedy writing, pero baka makornihan lang kayo, no? baka antukin lang din kayo. So, isang araw, uh, habang naglalakad ako pa uwi at uh, dahil New Year, naisip kong magandang simula ng bagong taon with a resolution to be intentional this 2021. Kung maglilista ako ng mga bagay na pinakapabrito kong gawin, di mawawala sa listahan ang tatlong ito. Una, pagkakape. Pangalawa, uh, pagbabasa ng libro at pagsusulat. At uh, pangatlo, paglalakad. Medyo self-explanatory at evident na sa akin yung uh, unang dalawa, kaya um, hayaan ninyo akong ikwento ko sa inyo yung pangatlo. Uh, hindi lang ito simpleng paglalakad no, o walking, kung hindi intentional walking. Noong hindi pa ipinapanganak ang uh, butchcafe.wordpress.com, yung luma kong blog, nagsusulat ako ng mga personal reflections at articles at isinishare ko ito sa aking mga readers, no, sa aking mga kaibigan, sa pamamagitan ng email. Pero para sa PPE session na ito, binalikan ko yung isang article na naisulat ko 15 years ago or to be exact, no, March, 6, uh, March 15, 2006. Or, um, at naisip ko, ito ang magandang um, siguro jump off point, no, starting point ng aking discussion. Doon sa article na iyon, among others, nagkwento ako tungkol sa struggles ng isang freelance writer at researcher at paano ko na itatawid ang pang-araw-araw na pamumuhay ko sa tulong ng paglalakad. Uh, kapag uh, freelancer ka kasi, uh, may mga times na sabay-sabay ang mga project at may mga buwan naman na may, 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 may mahabang drought. No? Ibig sabihin, walang project na pumapasok no? at uh, you're living off yung, uh, sa mga naipon mo at minsan, nangihiking pa ako sa, ng pera sa, sa magulang ko. No? Nakakahiya. Uh, pero sabi ko nga, sabi ko sa article na yun, no, kapag mataas ang pride at walang pangsakay, walk on ang drama ng buhay. So, ano ba ang intentional walking? Madaling maipaliwanag ang walking o paglalakad. No? Noong mga sanggol pa lang tayo, isa sa mga pinakaaabangang araw ng mga magulang natin ay yung araw kung kailan tayo unang ahakbang. Yung unang hakbang natin at uh, sumubok maglakad ng walang gabay. Big deal yun, uh, major milestone. Kasi yung bata, no, yung dating karga-karga lang, nagka-transition na into being a toddler. No, from baby to being a toddler. At mula sa point na iyon hanggang sa pagtanda, practically walang araw na hindi tayo naglalakad. Well, except in some very exceptional cases. Research ko kung ang paglalakad ba ay eh, human instinct o ito ba ay learned behavior. Walang definite na sagot sa mga nabasa ko pero ang malinaw, ay as per our biological makeup, upright walking o yung paglalakad ng nakatayo ang primary mode of locomotion ng mga tao kapag nasa lupa. Kahit pa sobrang eksinang distansya, for example, uh, pagpunta sa banyo mula sa kwarto, no, pagkagising natin sa umaga, maglalakad at maglalakad tayo. Parang instinct na. Well, pwedeng gumapang, pwedeng magkandirit, pwedeng mag-cartwheel papunta sa banyo, pero lahat yun, pag-iisipan pa, no? may conscious decision kasi e-effort tayo no? sa pagka-cartwheel no? at pagkandirit. Pero sa paglalakad, instinctive. No? And in a way, parang involuntary movement na nakatawan natin yung mga paglalakad. So paano kung kakabitan natin ito ng adjective na intentional? O kaya minsan, um, minsan sinaswap no? yung, inten- yung words na intentional at mindful. No? So pag dinikit natin yun sa walking, anong itsura niya? No, kapag ang isang action o kilos ay intentional, ang ibig sabihin nito ay pinag-isipan bago gawin. Premeditated, sinadya, deliberate, at kung ganun, kumakawala na ito sa sphere ng natural instinct. Hindi na siya out of need, kundi want. Example, ang pag-inom ng tubig kapag nauuhaw ay instinctive. No, kapag nakaramdam na ng pag-uuhaw ang isang tao, pupunta tayo sa survival mode, at naghahanap tayo ng tubig na maiinom. Pero kapag nasa level ka na you make it a point to drink 8 glasses of water every day, kahit pa sobrang lamig na ng panahon sa labas, at hindi ka naman pinagpapawisan, 
Eh, tapos pipilitin mo talagang kuminom ng 8 glasses of water. Ibang dedication yun, no? Intentional. At uh, mas lalo pa itong level up, no? Kapag uh, meron kang app sa smartphone mo na nagka-track ng water intake. Tapos religiously, no? Uh, ini-input mo doon lahat ng mga uh, lahat ng times na uminom ka at gano'ng karami. Tapos may reminder pa from time to time na kailangan mo nang uminom ng tubig. Ibang level yon, Intentional na yon. So, ganun din sa intentional walking. Ito yung lakad na higit sa pagiging instinctive, hinagahandaan, may purpose, may ipinaglalaban. Sabi na naming mga millennial, extra. So, kailan ko ba ito naisip? Balikan natin ang July 16, 1990, araw ng lunes. Kung may muwang na kayo ng mga panahon ng iyon, matatandaan ninyo na ito yung araw na nakaranas ng napakalakas na lindol ang Luzon. Grade 5 ako noon sa Aurora A. Quezon Elementary School sa May San Andres, Manila. Hapon, uh, papasok, na kami, papasok pa lang kami sa heli room namin uh, nang maramdaman naming umuuga ang building. Malakas at may katagalan. Hindi ko alam kung paano nangyari pero ang sumunod na natatandaan ko ay nasa gate ako kasama si Napapa at si Beth, yung kapatid kong grade 4. At uh, ready na raw kaming umuwi. Usually ay sumasakay kami ng jeep papasok sa eskwelahan at uh, pauwi sa bahay. Pero nung hapong iyon na sinundo kami ni Papa, for the first time ay naglakad kami pauwi sa Pasay. Tatlong kilometro ang lakaran. Bago sa akin ng experience na yun. Sanay ako maglakad sa bundok at sa palayan dahil laki akong Kamiling Tarlac at uh, San Pedro Laguna. Pero sa unang pagkakataon dito sa Manila, na-realize ko na may alternative sa jeep at bus. Maglakad sa halip na sumakay. Pwedeng bakugbaguhin ang nakasanayan. At nang madaanan namin ang palaruan ng Batang Maynila, ang Manila Zoo, ang Harrison Plaza, na-realize ko na pwedeng gawing intentional ang paglalakad. Pero gusto ko lang i-emphasize na hindi ako nag-cutting classes no, ng mga time na yon para makapaglakwatsa at makapag-arcade sa Harrison Plaza. Nagkaroon lang ako ng dahilan para maglakad ng konti bago umuwi. Mas lalo pang napalalim ang konsepto ko ng walking with intention or walking intentionally or intentional walking noong college days ko. Well, una, hindi ka pwedeng hindi maglakad kung nasa UP campus ka, lalo kung freshman ka pa lang dahil magkakalayo talaga ang mga building. May jeep na UP ikot, pero kapag mas mabilis mo pang mararating ang next class mo kapag maglalakad ka, eh maglalakad ka talaga. And in addition to that, naging involved din ako noon sa mga social at political issues. Kaya naman marami-raming rally ang aking nasamahan. Bukod sa mga rally sa loob ng campus, nakapag-rally ako mula UP hanggang Batasan, mula UP hanggang EDSA Shrine, UP hanggang Commission on Human Rights, uh, malapit lang din naman sa UP, at iba pa. At dahil nga lakad ako ng lakad, ay eh, naisip kong rin lagyan ng science no, ang paglalakad na ito. Kaya nung third year ako, nag-enlist ako sa klaseng Walking for Fitness para sa aking PE2. Bukod sa paglalakad sa track at academic ovals, every class, tinuturuan kami kung paano ang tamang warm-up bago maglakad, tamang posture, tamang technique para makaiwas sa injury. Uh, masasabi kong hindi chill ang klaseng ito dahil uh, every class, kailangan may distance kang makover in under one hour. In short, power walking. Which, is, which really is intentional walking. So, paano ka in-elevate ang simpleng paglalakad to intentional walking? Let me count the ways. First, I am battle ready. Kapag gusto kong maglakad or kung alam kong uh, may chance na maglalakad ako, sinisiguro kong ang suot ko ay di pangit tingnan kapag nabasa ng pawis. May extra shirt akong pamalit. May dala akong payong. Minsan, kailangan ng bottled water at flashlight kapag uh, gabi na. At kapag mukhang uulan, may dala akong crocs or chinelas Naka-shorts ako hanggat maaari at naka-plastic ang mga gamit uh, sa loob ng bag ko lalo na kung hindi waterproof ang bag. May baon din akong sabon o facial wash at full boss para magmukhang malinis kung kakailanganin. Sa ganitong paraan, eh, may mindset akong bukal sa loob ko ang paglalakad at uh, dapat ko itong ma-enjoy. Second, I create familiarity and I get intimate with the place. So sa bawat ruta, lalo na kung madalas ko itong dadaanan, Gumagawa ako ng mental note tungkol dito. Tulad ng uh, kung meron bang pwedeng stopover for a quick snack, may restroom bang matatakbuhan just in case kailanganin, 
ano-anong oras safe maglakad mag-isa, anong oras kailangan may kasama, anong oras na dapat mag-jeep na ako pa uwi. May masisilungan ba kung sakaling bumuhos ang malakas na ulan? Ano at iba pa. Meron din akong standard candles no? or mga lugar na magsasabi sa akin kung gaano pa ako kalayo sa aking destinasyon. Kaya minsan, kapag late na ako sa meeting, kaya kong sagutin ang tanong na, nasaan ka na? Nang I am 10 minutes away or I am 5 minutes away. Kakaibang sagot, no? merong time-space dimensionality. Third, I make memories. Masaya maglakad kapag may kasama. Kapag kausap ko ang kaibigan kong si Camille at nag-reminis kami ng mga kalokohan namin dati, lagi namin pinagkatawanan yung isang gabi na birthday niya at sa halip na mag-taxi kami pa uwi pagkatapos mag-dinner sa MOA, ay eh inaya ko siyang maglakad pa uwi. Isang malawak na empty space pa ang MOA complex ng mga panahon na yon, kaya nang nasa kalagitnaan na kami ng daan at bumuhos ang pagkalakas-lakas na ulan, at wala kaming masilungan kasi wala pang mga building ng mga panahon yon. E wala kaming nagawa kundi maligo na lang at maniwala na uh, birthday blessing yon na para kay Camille. Pero alam ko, tuwing birthday ko talaga, Ula. maulan. Ah? Oo. Parate. Parate yan. <laughs> Bumuhos yung blessing. <laughs> galit na galit ako na sabi ko naman. No, kaya ako makakaligtas ako. Grabe nga talaga. Basta talaga tayo nun eh. Uh-uh. Hindi ko hindi ko maalala kung paano tayo nakauwi. Isa pang masayang alaala ko sa paglalakad yung kasama ko naman si Jeff na sa may sagada. Uh, gabi yun, uh, nag, naka, meron kaming reservation sa sagada cellar door. Dahil first time namin uh, sa sagada, uh, nagbuka, ko, nagbuka ko in advance. No? At ang uh, hindi namin alam ay mula sa sentro, kung nasaan kami, uh, may one kilometer height papanik doon sa may restaurant. Sobrang dilim. Magka, mga nagkataas ang puno ang mga nasa kaliwat kanan namin, kaming dalawa lang naglalakad. Papunta at pabalik sa sentro. Parang isang horror film. Hindi ko nga isep na no, kung paano namin na <laughs> uh, na-survive yung paglalakad na yan. At syempre, hindi ko rin malilimutan ang mga panahon nagarali pa ako. Kasi kasabay noon ang pag-aasikaso ko sa aking love life. May time na may ka-holding hands ako habang nilalabanan ko ang di makatarungang increases sa laboratory fees na dapat ay ang estado ang nagbabaya. Nakikibaka habang humaharot. Fourth, I take time to learn and discern. Habang naglalakad ako, nakikinig ako sa mga pabrito kong podcasts. Nagkakabisado ako ng lyrics ng mga kanta. Sa katunayan, marami-rami na akong nakabisado. At ang inaaral ko ngayon ay ang dynamite ng BTS. Minsan, nakikipagtalo ako sa Diyos. Minsan, nag-iisip kung paano pa namin may improve ang voucher applications. O kaya minsan, naisip ko, anong story pa ang pwede kong may share sa social media na mapagpapatawa sa, ibang, sa, sa mga kaibigan ko. I treat some of my walks as a sacred time for solitude. Fifth, I allow myself to be surprised. Ilang beses ko nang nalakad ang Osmeña Avenue sa Cebu City, pero noong 2016, habang naglalakad ako kasama si Alan, ay nakita namin si Digong at nakapagpa-picture pa kami. Sa Tacloban naman, sa, pagkakala- sa kakalakad ko, ay may nakita akong quaint at super cozy coffee shop na ang pangalan ay libro. Siyempre, di ko pinalampas ang pagkakataon na makapagkape dito. Sa Washington DC naman, nilakad ko ang National Mall, ang Pennsylvania Avenue kung nasaan ang White House. At uh, surprise, kinabukasan at nagkatonsilitis ako. Dito naman sa Makati, sa kaka-identify ko ng mga punot halaman sa kalye gamit ang isang app, ay eh nakapag-conclude ako na madaling mag-propagate ang punong sacred fig sa pasong tamo dahil kung saan-saan lang ito tumutubo. But of course, hindi naman lahat ng uh, surprises eh, mabuti no, or pleasant. Minsan sa UP, habang naglalakad ako sa Area 2, uh, kung saan uh, nakatira yung uh, professor ko para mag-submit ako ng, uh, ng isang late na paper, Akala ko safe yung area, no? Pero habang naglalakad ako, may sumabay sa aking mama at nag-declare ng hold up. Na nakuha ang magandang relo ko na galing sa tatay ko. Surprise. Maraming benefits ang walking. Isang Google search lang ng mga salitang benefits at walking ay uh, libo-libong search results ang ipapakita sa iyo ng Google. Uh, kasama na diyan ng it burns calories, it reduces stress strengthens the heart, it boosts your immune system, makes you creative, 
makes you sexy, no? at kung ano-ano pa. Pero, ano-ano naman ang benefits ng intentional walking? Well, lahat ng benefits ng walking plus much more. Let us be intentional this 2021. Kahit hindi sa paglalakad, dahil posibleng magkaiba tayo ng trip. Ano ba ang pinakabapurito mong gawin? Manahe? Uh, magluto? Mag-selfie? Mag-tiktok? Mag-process ng mga billing statements? Makipagtawaran sa palengke? Magsuot ng magagandang damit? Mag-bike? Kumanta? Magpagkumustahan? O magmahal? I-elevate natin ang experience na yan. Sabi nga ng isang tweet na nabasa ko, Hindi tayo mag-grow by just going with the flow. It will take us nowhere. If you are to move forward, be intentional about it. Kung malalahi ka, bakit hindi ka malahi ng ball gowns, no? O yung something no na outside dun sa naksanayan mo. Kung mahilig ka magluto, bakit di ka magluto ala master chef? O kaya gayahin mo si Julie sa pelikulang Julie and Julia. O kung mahilig ka mag-selfie, subukan mo mag-selfie sa mga kakaibang lugar. Huwag lang sa tuktok ng ng building, no? kasi baka malaglag ka doon. O kaya subukan mo mag-collect ng selfies kasama ang mga paborito mong celebrities. Kung mahilig ka naman mag-TikTok video, bakit di ka gumawa ng TikTok video at gawin yung viral? At kung uh, medyo workaholic ka, no? at uh, kunwari nag-process ka ng billing statements, bakit uh, hindi ka mo kolektahin lahat ng mga issues na na-encounter? At uh, pag-isipan mo, no? gawa ka ng proposal para ma-reinvent ang buong programa. Kung Mahilig ka namang mamalengke at uh, financially conscious ka at uh, lagi ka nakipagtawaran, bakit hindi mo ugaliin makipagtawaran at half the price? No? Kung mahilig ka mag-bike, bakit uh, hindi mo subukang mag-bike no? from the farthest point of Luzon, no? sa Pagudpod hanggang sa southernmost point, no? sa may matnog sorsogon? Kapag um, pabrito mong kumanta, bakit di ka sumali sa tawag ng tanghala? At uh, kung... Uh, Mahilig kang makipag-kumustahan no, sa mga kaibigan mo, pero dahil uh, nga meron tayong quarantine, bakit hindi ka mag-host ng inuman sa Zoom? No, at kung ang talent mo naman ay magmahal, bakit hindi mo subukan magmahal na parang ito lang ang sagot sa lahat ng kahirapan? Ito lang ang sagot sa COVID. Dahil sabi nga nila, if all else fails, love is the answer. Kung ano pa man yung trip mo, i-elevate mo ang experience. I-document mo. Isulat mo sa journal mo, buwan mo ng vlog, or kung hindi mo naman trip ang vlogging, ikwento mo sa asawa mo, sa mga anak mo, kapatid mo, mga kaibigan mo, yung mga storya no, kung paano mo ginawang extra ang buhay mo. Dahil sigurado akong may isa sa kanila na may inspire ka at tutularan ka. At tingnan ninyo ang ginagawa ko ngayon. No offense meant, pero PowerPoint is so yesterday. This 2021, dapat extra. Can you imagine a world where people are so intentional with what they do? Everyone is so extra. Siguro ang say ng mundo yun, no? Everyone is so passionate, no? And everyone is working for the good, no? Pero lahat yan magsisimula sa unang hakbang. Maraming salamat.